Vi ska beräkna volymen av en rotationskropp i ett exempel. Kurvan y är lika med x minus x2 begränsar tillsammans med x-axeln ett område i första kvadranten. Bestäm volymen av den kropp som bildas då området roterar runt x-axeln. Okej, okay, det första vi gör här är att rita en skiss av den här kurvan. Jag kommer nu göra den väldigt stor så att det går fint att se i den. Det vi behöver inte ha med så mycket negativ x-axel då, eftersom vi ska titta på första kvadranten. Okej, okay, vi kan börja med att fundera på vad den här för nollställen. Ja, men det är ganska tydligt, det är 0 och 1, eller hur? Så, um, så, så är det med det. Och då kommer den att... Någonting som där har en maxpunkt mitt emellan. Det kanske inte var någon supersnygg parabel, men det spelar ingen, ingen jätteroll. Då. Det, det intressanta området är detta. Nu sätter jag igång och eh, roterar kring x-axeln. Och då får man liksom försöka tänka lite tredimensionellt. Alltså, wow, 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 wow. Då... då ehm, då är ju inte det här det allra lättaste att rita. Det är verkligen inte. Vi ska försöka göra någon slags skiss av något tredimensionellt. Och det ska vi göra på ett tvådimensionell yta. Och det är inte så lätt då, men vi gör vårt bästa. Och lite som en, en, någon slags rugbyboll eller någonting, fast inte tillräckligt platt. Okej, okay. ehm, idén här då, att vi skär upp den här jättetunna skivet. Var och en har tjockleken dx och den har Arian eh, Färsnittsarian A Och Den här Färsnittsytan Det kommer vara en cirkel eftersom det är en rotation Så eh, Den har radien approximationen att, att då dx går mot noll så går den här volymen dv eh, mot a gånger dx. Alltså vi approximerar det med en cylinder. Så dv är lika med a dx med en area av en cirkel. Det är pi gånger radien är 42. Radien är y, alltså pi Y2. Och om y beror på x, då kan vi inte sen integrera y med avseende på x. Och y beror på x. Så vi är tvungna att sätta in vad y är uttryckt i x här. Då har vi pi y2. Dx, ja, inte nog med det. Ska vi sedan integrera den här så får vi utveckla den här med andra kvadreringsregeln först. Och får då pi, första termen i kvadrat, minus dubbla produkten plus andra termen i kvadrat. Så! Och summan av alla sådana volymselement, om vi kallar dem så, mellan 0 och 1 är just volymen av den här kroppen. Så! Eh.
Vi skaffar oss lite plats här. Det här skulle ju normalt ingå i redovisningen, men jag har bara den här tavlan så jag måste sudda. Så, vi skriver upp här. dv är lika med pi x2 minus 2x3 plus x4 dx. Och volymen är då lika med integralen från 0 till 1 av pi x2 minus 2x3 plus x4 dx. Då ska vi hitta en primitiv funktion till det där. Och eh, det ska väl gå bra. Pi beror inte på x, så den kan vi bryta ut utanför. Glöm bara inte bort den. Eh, för att du glömmer bort den så, så eh, gör jag så där. Annars glömmer jag bort den själv nämligen. Eh, Okej, okay. en primitiv funktion här. Det x3 dividerat med 3. Eh, minus 2x4 dividerat med 4. Det blir väl x4 dividerat med 2 det va? Och så plus x5 dividerat med 5 från 0 till 1. Och så sätter vi in eh, värdet i övergränsen och subtraherar värdet i undergränsen. Värdet i undergränsen kommer bli 0. Men eh, för att inte glömma det, det är inte alltid det blir 0. Så jag brukar alltid skriva så här. Stor parentes minus en annan stor parentes. Bra, då har kommit ihåg eh, värdet i den gränsen och värdet i den gränsen. Sen fyller jag bara i vad det blir. I det här fallet så kommer det bli 0, 0, 0 här. Nu kör vi. 1 höjt till 3 är 1. 1 tredjedel minus 1 höjt till 4 dividerat med 2 plus 1 höjt till 5 dividerat med 5. Och Titta, vilken tur att jag eh, ritar pilar kring pilar, för mycket riktigt glömde jag ju faktiskt av det. Så. Eh, en tredjedel plus en femtedel minus en halv. Eh, vad blir det då? Minst den ensamma nämnare är, eh, ja det är faktiskt 30. får 10 plus 6, det är 16. 16 minus 15, 1 trettiondel gånger pi. Så det blir helt enkelt pi trettiondelar. Och vi svarar då pi trettiondels volymsenheter. Vilket betyder att om längderna var i meter så blir det här motsvarande volymenhet kubikmeter. Om längderna i koordinatsystemet var i centimeter så blir det motsvarande volymenhet kubikcentimeter och så, och så vidare. Eh, återstår nu att göra en rimlighetsuppskattning. Det här är rimligt. Ungefär en tiondel. Ja, det är ju det man ska komma fram till då. Vi gör inte det nu men jag påpekar den. Fundera på om det är rimligt. Tack för att ni kollade. Hej då!